So I mentioned this feast today is kind of like thrown in the back of, of the, the calendar one because it's been changed. It originally was on August 18th. Now it's changed for today. Forget what day today is. 12. <laughs> and so, uh, yeah, if, when you try to find it, you, you won't find it unless uh, you have a brand new uh, missile or a brand new uh, 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 lectionary, which we don't have yet. And so uh, it's kind of thrown out. Like I said, you don't find it in the Spanish missile either. It's, uh, it's mentioned there, but it's not, uh, there, there is no proper mass. It doesn't have the propers in there. And so uh, it's found on the calendar for the United States. And I often like to celebrate the saints, especially, well, because there's so many of them, but we can learn so much uh, from their example. And especially St. Francis de Chantal, because being consecrated, siendo consagrados en la agrupación, tenemos mucho en común con la Santa de hoy. La Santa vivió en tiempo más o menos cuando coincidió de la, la, la compañía de Jesús y fue parte de un movimiento que ciertamente influyó San Ignacio y la, y, la, y la fundación de la compañía de Jesús pero un movimiento que ya llevaba un siglo antes de ella y ella en realidad, bueno, tal vez heredó este modo, esta espiritualidad que empezó en lo que llamamos el Renacimiento y en realidad dio mucho fruto en el siglo XVI y hasta el XVII y, y el siglo XVIII. Un movimiento que se llama Moderna Devoción, o sea, la devoción moderna. La cosa extraña es que, bueno, Moderna en los años 1400 y 1500, pero se sigue el nombre Moderna porque todavía es el movimiento de hoy día. Y si vamos a caracterizar lo que es la vida espiritual o, 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 o la vocación espiritual en la iglesia, hoy día todavía sigue las líneas de esta devoción moderna que empezó más de 500 años, hace más de 500 años. ¿Y qué era la devoción moderna? Bueno, en ese tiempo, en 1400, 1500, un movimiento que buscaba la perfección espiritual, la perfección en la vida espiritual, no solamente en la vida consagrada, o no solamente en la vida, bueno, de sacerdote, en, las, en el sacerdocio, pero bueno, en la vida cotidiana, en la vida actual. Y surgió empezando en Holanda y luego por Alemania y bueno, por toda Europa especialmente, surgió un movimiento de laicos y también de laicas que no hicieron votos, pero vivían en un modo común parte del día. Trabajaban, tenían sus familias, tenían su casa, se reunían para la misa, para los sacramentos, tal vez para oír un sermón y para hacer un trabajo, un trabajo de caridad, o sea, un apostolado, lo que llamamos hoy día el apostolado. Y de ahí se vivía un cierto vida espiritual, muchas veces sin sacerdote. Ellos mismos en este momento se tienen que recordar que empezó el libro, o sea, ya la invención del libro y ya la Sagrada Escritura era accesible a, bueno, quien podía leer y quien podía tener, eh, 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 comprar una de esas Biblias o parte de esa Sagrada Escritura. Y esos círculos se formaban para reflexionar sobre la Sagrada Escritura y llevarla a, a cabo en la vida y bueno al final del día uno y otro es a su casa poco a poco esas comunidades algunos se dedicaban tanto que bueno renunciaban al matrimonio renunciaban a la familia y vivían según esa carisma esa espiritualidad pero siempre sin tomar votos sin ser ordenados Saint Francis de Chantal es una de esas porque ella parece que fue hija en una familia que pertenecía a uno de sus movimientos de devoción moderna. Aprendió ya en su casa de hacer obras de caridad, una oración bien personal, que a su momento ya de adulta lo llevó a cabo, terminó siendo huérfana muy, muy joven. Y en ese tiempo, bueno, era normal también casarse muy joven. Se casó bien a un varón de la nobleza, en, en Francia y, y de ahí siguió su obra de caridad ahora empoderada pues por la posición de su esposo tuvo seis hijos tres murieron y como era común en ese tiempo su esposo también murió creo que fue en una guerra 
Entonces se quedó viuda, muy joven. Siguió esa obra y alrededor de ella empezó un seguimiento. Formó su círculo otra vez de estudio de la Sagrada Escritura, un círculo de apostolado de mujeres. No, en realidad hicieron votos, siguieron una vida, siguieron una vida de apostolado común, de oración común. Luego se formalizó y se formó una orden, o sea, una, una vida consagrada ya oficial con votos y todo. Pero ella sigue, sigue siendo ese ejemplo de lo que es pues, ser consagrada o consagrado en nuestro caso, sobre todo porque vivimos un modo muy semejante. Tenemos nuestra casa, nuestras familias, nuestro trabajo, pero tomamos ese tiempo cada vez de la semana para reunirnos, rezar lo que estamos haciendo aquí, escuchar la Sagrada Escritura, reflexionar sobre ello y también, bueno, vivir, ser un apostolado, buscar hacer esa voluntad y construir ese reino en la vida cotidiana. Las lecturas sí dan un paralelo a la vida matrimonial, que si uno piensa, bueno, la vida religiosa y la vida matrimonial parecen ser al contrario, pero no, en realidad son muy parecidos. Tanto que los religiosos o los consagrados también se dicen que se casan con Cristo mismo, se, se, se casan con la iglesia. Y aquí tenemos en del, del libro de, de, de Siriaco, de, de, no, de Proverbios, pues el consejo de la buena esposa. La buena esposa que, se, que cuida a su esposo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, no haciendo una lectura demasiado feminista hoy día, no es que, bueno, sirve nada más para trabajar y coser y nada más de eso, es lo que dice aquí, no. Pero si tomamos en lo que significa, recuerdo, estamos en proverbios, se debe tomar también en un modo simbólico, en un modo alegórico. ¿Qué hace con la lana y el material? Crea algo nuevo. O sea, la lana sola no sirve para nada. Pero si ella sabe cómo tejer y coser bien, bueno, esa lana la convierta a algo. Algo nuevo, algo bueno, algo útil. Y de cierto modo, muchas veces, esto es lo que digo a las parejas en, en, la, en las misas de matrimonio, eso es lo que el sacramento del matrimonio hace. Convierta algo, convierta al hombre. Si el hombre no se vuelve un hombre mejor por, su, por causa de su esposa, algo ahí no funciona. Y lo mismo, si la mujer no se vuelve una mujer mejor, por su esposo, por su matrimonio, su familia, algo no va. Y ahí se ve la gracia de lo que es el matrimonio. O sea, se convierte en algo, se convierte en dos personas en algo nuevo, una creación nueva ante Dios para hacer y realizar esa voluntad en el mundo. Se convierte lo que se da a algo nuevo. Bueno, en cierto modo también la vida consagrada sigue eso. Por eso se convierte en una vida. Los consagrados, los, los que estamos en la vida religiosa, muchas veces hablamos de la vida anterior. O sea, la vida que uno vivió antes de ser jesuita o, o lo que sea. Y bueno, anterior porque ya ese hombre de cierto modo no existe. Ya ese, ese modo, hombre de cierto modo no es, se convierta a otra cosa. Así que recordemos hoy también la vida consagrada a través del el ejemplo de... Saint, eh, Saint Jane Francis de Chantal, el ejemplo que ella da y también ese ejemplo que pueden dar los consagrados en el mundo, consagrados como los agrupados, consagrados como los religiosos en este mundo, un ejemplo que el mundo necesita, que tiene carencias hoy día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.